Ciao, ben trovato sul mio canale, ciao da Stefano ovviamente che sono io. Titolo del video di oggi è Un narcisista non amerà mai. Allora prima di iniziare ti chiedo se per favore poi metterai like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi in tema di relazioni tossiche puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrai trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Terza ed ultima cosa, ti volevo dire che abbiamo scritto un libro, è una guida per riconoscere le relazioni tossiche, secondo me è una guida che potrebbe interessarti perché parli, si tratterà di argomenti eh, riguardanti i narcisisti patologici, come riconoscerli, come gestirli e ovviamente come stare meglio dopo lo scarto del narcisista. Se ti interessa questo libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note o nei commenti, chiusa parentesi. Il narcisista non amerà mai, partiamo dal presupposto che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. Detto questo, l'enciclopedia è chiara, quali sono i segnali più importanti del disturbo narcisistico di personalità, che è un disturbo vero e proprio, che è inserito all'interno del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Il disturbo narcisistico di personalità ha tre elementi chiari, che sono senso grandioso di sé, cioè il narcisista patologico si sente superiore a tutto e a tutti e crede di avere dei diritti che le altre persone non hanno. Secondo, ha bisogno di continua ammirazione e odia ovviamente le critiche. Terzo, il narcisista patologico non ha empatia, cioè se ne frega totalmente del dolore che causa gli altri. Partendo da questo presupposto significa che il narcisista patologico non ha empatia non si immedesima negli stati d'animo altrui e già da questo non avendo empatia emotiva non può amare perché significa che tutto deve girare su se stesso lui è al centro del mondo e gli altri tutte le persone quindi tu magari o io che siamo stati partner di narcisisti patologici o di narcisiste patologiche quella prima di te e quella dopo di te saranno semplicemente degli oggetti da utilizzare per poi scartare perché dico che il narcisista patologico non amerà mai? Perché il narcisista patologico ama come lo fa sentire la partner. Un narcisista patologico ama ciò che la partner gli dà. Ora, se tu vuoi un rapporto reciproco di, di assistenza, mutua assistenza, entrambi vi assistete, di complicità, di aiuto quando tu stai male di eh, ascolto, quindi tu vuoi parlare di determinate cose, una persona accanto che ti ascolta e che ti sa consigliare bene. Queste cose dal narcisista patologico non le avrà mai, perché, torniamo indietro, non ha empatia e tutto deve girare su se stesso, credendo di avere il diritto di poter dire e fare ciò che vuole e fregandosene quando gli altri hanno un bisogno. Le relazioni con i narcisti patologici, sempre, che sia d'amore, d'amicizia, sul lavoro, in famiglia, sono sempre sbilanciate. Lui sta sopra, o lei, il narcisista o la narcisista, è da pochissimo. E la partner deve dare tanto. Infatti, quando la partner chiede un rapporto più equilibrato, magari chiede una convivenza dopo anni di relazione, magari chiede delle spiegazioni quando il narcisista sparisce o degli atteggiamenti strani che il narcisista tiene oppure chiede più rispetto perché il narcisista è patologico offensivo quando la partner chiede un rapporto più equilibrato il narcisista patologico la lascia la lascia malamente dal giorno alla notte se la partner o il partner ha dei problemi economici il narcisista patologico se ne va perché tu devi essere usata anche per i tuoi doni e per i tuoi vantaggi economici e sociali. Se la partner ha un problema in famiglia, magari che si ammala un genitore o una persona cara, o se si ammala addirittura lei, la partner o il partner, il narcisista patologico se ne va, perché devi essere tu la partner ad assisterlo, ma lui non assiste te. Un narcisista patologico farà sempre così, perché è privo non è privo, ha i neuroni specchio malfunzionanti, non avendo empatia, se ne frega dei problemi degli altri. Quando le vittime di narcisti patologici mi scrivono e mi dicono sembra felice con la nuova partner, sono cose solo all'apparenza. 
quella partner o quel partner del narcisista patologico o della narcisista è una persona infelice che deve dare sempre e comunque a fronte di aver zero perché il narcisista patologico parla ma non mantiene se ne frega totalmente dei tuoi problemi è una persona estremamente avara all'inizio magari per irretirti sembra splendida ma poi non paga niente cerca di andare in schiena tua si fa offrire delle cose cerca solo dei vantaggi è arido anche economicamente già da lì capisci l'aridità interiore un narcisista patologico non amerà mai il narcisista ama, ripeto, come lo fa sentire la partner, cosa gli dà la partner. Ma se tu pretendi un rapporto alla pari, non lo avrai mai, perché un narcisista patologico, ripeto, non ha empatia. Ora, ti invito a riflettere, tu davvero lo rivuoi indietro? Tu davvero vivresti una vita così? Perché sai che lui non può cambiare, o lei, il narcisista o la narcisista, e sai perché non può cambiare? Perché il disturbo narcisistico di personalità è egosintonico e significa che loro si sentono in sintonia con loro stessi e reputano gli altri sbagliati. Vai a dire ad un narcisista patologico o da una persona che ha tratti narcisistici, che potrebbe essere narcisista, sai cosa ti dice lui? Che sei tu la narcisista, oppure dice sono tutte cretinate. Un narcisista patologico non cambierà, riflettici bene, vuoi una vita davvero con lui? Vuoi davvero che ritorni? A te l'ardua sentenza. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto, l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono tante persone che soffrono per colpa di narcisisti e andrebbero, informa <coughs> Scusa, andrebbero informate. Prima di lasciarti ti voglio dire che abbiamo scritto un libro che è una guida per riconoscere le relazioni tossiche. Se vuoi averla, secondo me è un libro fatto bene perché indica le caratteristiche più importanti per riconoscere un narcisista patologico all'inizio, come gestire la situazione e come uscirne bene. Se ti interessa questo libro lo puoi trovare o qua sopra sotto il titolo oppure qua sotto nelle note o nei commenti. Grazie di avermi seguito. Ciao da Stefano.